И всем привет, меня зовут Влада 4, Кобяков Серега. И сегодня мы снимаем челлендж 24 часа в самой охраняемой тюрьме. Да, представляете, тут говорят так строго, что вообще невозможно сбежать. И поэтому нам придется провести здесь целые сутки. Так, это вы блогеры, предупреждали меня о вас. О, а это нам? Да. А вы расскажите нам, каково это быть надзирателем в самой строгой тюрьме? Я сейчас тебе расскажу. Вы думаете, приехали к нам и поблажки будут? Быстро переодеваемся. И вот, подпишите. Кого? Тюремный Кого? договор. Так, как я понял, это документ, в котором мы отказываемся от претензий, если с нами что-то случится. Так, это вам... Моральные или физические травмы, полученные в тюрьме, будут являться моей личной ответственностью. Ну а что ты хотел, Кобяков? Ты в тюрьме. У нас тут хотя бы спрашивают. Кобяков Владислав Павлович, 31 10 98 -го года рождения. Прибыл на принудительное прохождение челленджа. Табличку переверни. Антонов Сергей Николаевич, 19.09.1994 года. А значит так, поначалу я жил в Самаре, там родился, работал дизайнером, монтажером, потом познакомился с Владом, приехал в МИД. Да замолчи ты уже. Ладно, как хотите. Так, бумага Владислав Андреевич, родился 5 6 1996 Ну что я сделал? Ну организовал группировку блогеров, очень успешную такую, большую, крупную. В камеру смотри, дальше что было? Ну а что дальше? Начали снимать ролики, монтировать, в интернет загружать, а потом как-то вот здесь оказался. Сюда? Так, вот ваши камеры, значит, мелкие, в эту, седой и пухленький, сюда. А у нас имена вообще-то есть. Слышишь, здесь вообще никого по именам не называют. Иди в камеру речь. Понял, понял. Замки не, не работают. Все работает. О, э -э -э. <свист> ну вот, нам гупрошки оставили, чтоб мы снимали. Так, давай. Начнем с небольшого обзора. Всем привет, мы с Кобяковым в камере. Посмотрите, здесь совершенно ничего нет. Но есть одно постельное белье, и оно будет моим. Но это почему? Потому что я его уже занял. Логично. Туалетная бумага, но нету куда. Ну, мне кажется, на прогулку-то выводят, там и надо делать дела. Ладно, это попозже узнаем, пока не хочется. Я смотрю, тут еще какие-то пацаны напротив. Кобяк, смотри, лучше с ними не связываться, они стрёмные какие-то. Почему, вроде нормальные ребята? Да не, какие нормальные, ты его татуировки видел? Ну да. О, смотри, записка какая-то. Хорошие отсидки и кликуха. Бетон, 1995 год. Блин, ну походу какой-то прикольный чел сидел. Раз, привет даже передал. Короче, я просто планирую посидеть, никого не трогать, никаких проблем себе не наживать. Короче, Кобяк, я пока у тебя посижу. Ну, ладно. О, ребят, я пока здесь 5 минут сижу, я уже придумал игру для вас. Представляете? Правда, не знаю, понравится она вам или нет. Э, ну ладно. Короче, игра называется Тюряга. И в этой игре можно донатить. Только в моей игре деньгами донатить нельзя. Нужны лишь ваши действия. И мы посмотрим, до какого уровня вы сможете прокачаться. Так, игра началась. На начальном уровне у вас вот такой вот персонаж. Ну, хиленький. И вот такая хата. Вы можете прокачать прямо сейчас. В лайф режиме. Нужно всего лишь поставить лайк под этот ролик. Прямо сейчас. Это сразу плюс 10 уровней. И у вас уже будет вот такой вот персонаж. И вот такая вот хата. Ну, у кого из вас уже 10 уровень есть? Мы, конечно, молодцы, крутые. Но есть еще и 30 уровень. Посмотрите, как он выглядит. Вот таким вот вы будете. И вот такие хоробы у вас будут. А для этого вам всего лишь нужно быть подписанным на этот канал. Если ты еще не подписан, то выполни легкое действие. Спустись под это видео, нажми на красную кнопку подписаться и сразу же прокачай свой уровень до 30 -го. Ну и как же в игре без босса? Да, ты можешь стать боссом, но до босса доходят только самые крутые. Знаете, что нужно делать, чтобы стать боссом? Поставить лайк, написать коммент, быть подписанным и выполнить секретный квест. Поставить колокольчик. Он находится рядом с кнопкой подписаться. Эта кнопка самая маленькая, она находится внизу под видео. И тогда ты будешь вот таким боссом 80 уровня. И у тебя в распоряжении будет целая тюрьма, потому что ты босс. Хе. Ну все, прокачивайте свой уровень, а я посмотрю, что у меня тут в моей комнате. О! А. Тоже глупоха. Кровать двухместная. Пацаны, вы что там, вдвоем что ли? А там кто проснулся, э? Это я. Короче, смотрите, моя камера одиночная, но тут две кровати. И я буду здесь жить один. Мне повезло. Ну, матрасы чистые, белые, удобные. Это все нормально. А сколько у тебя матрасов? Один. Начальник, а где мой матрас? Серега. А, на самом деле тебе не повезло, ты там от скуки и помрешь. То нет, сейчас расскажу, чем буду заниматься. Во-первых, здесь, да, есть минус. У меня протекает крыша. Вон, посмотрите, все просто 
в луже. Это я не смогу починить. Тут есть какие-то вилки. Ой, ложки. Походу, кто-то подкоп делал. Но они пластиковые. Скорее всего, он без мозгов. И здесь вон распорядок тренировок. Неделя, схема подтягиваний. Значит, для меня здесь был какой-то качок. И у него была девушка Оля. Оля не забыла никогда. Он еще и творчеством занимался. Ну, значит, аура в моей камере, в принципе, меня устраивает. Качковская, творческая. Что-то под кроватью есть? Где здесь крыс нету? Опа. А вот чем я буду заниматься. Кубик Рубика. Всегда хотел научиться собирать его. Времени теперь предостаточно. Ну все, пошел учиться. Э, смотри, что нашел. Зубы золотые. Кубиков, это же чего-то рта. Выбрать. Капец, это что здесь драки будут? Слушай, если будешь плохо себя вести, и белая здесь появится. Эй, да ладно, шучу. А, стрёмное местечко. Нужно держаться вместе. В этой тюрьме ни в коем случае нельзя ругаться. Нужно быть в одной команде. Да, мы ж на одной лодке. Чуть что вместе потонем. Псс, хмурый, иди ты видел? Это, походу, те самые. Это банда большого Тони. Я всю жизнь мечтал с ним познакомиться. Ты прикинь, в нашей тюрьме, в соседних камерах. Я такого мечтать не мог. Арматура, а с ним познакомиться. Скажи, что. Че идет? Они с такими, как мы, даже разговаривать не будут. Как обычно, ты просто отличный шанс с ними закорешиться. Прикинь, как карьера в гору пойдет. Пацаны, здорово! Беков, а? это не нам? Нет, надеюсь, что нет. Я лучше помолчу. Не отвечаю. Я же говорил. Пацаны, мы ваши фанаты. У нас большая честь, что мы будем с вами сидеть. Кто мог подумать через стенку прям? Беку, ты что? Они, походу, с миром. Тоже Наши ролики смотрят. Вот это нам повезло. Здорово, пацаны. Че, как условия? Ну, мы не жалуемся. Если надо что-то достать, замутить, то как бы всегда обращайтесь к нам, ребят. Спасибо, пацаны, от души. А вы это, давно нас смотрите? Смотрим? Ну да, да, в новостях. Во всем новостям следим. Как вы это организовываете? Настоящая банда. Хе, ну да, мы та еще банда. Спасибо, пацаны. Рады знакомству. Слушайте, да тут вообще все изи получается. А чего говорят, что в тюрьме тогда трудно? Не знаю. Не были потому что. Да и соседи тут приветливые. Да все нормально, поспим тут целый денек, почилим. Время незаметно пройдет. Ну да, если что-то понадобится, обратимся к соседям. Ну ладно, вы как хотите, а я реально спать ложусь. Серега, не кидай меня, какой спать? У нас только это, один матрас. Серега, Серега! Ладно, спокойной ночи. Ой. Да, да, Влад, удачи тебе тоже поспать, выспаться хорошенько. Вот Серега. Так, Кобяков, погоди, а что это матрас тебе достался? Э, Кобяков. Ага. Чего? Ты где это достал? Судоку. Подъем! Не положено спать по распорядку. По какому еще распорядку? Да ладно вам. Что еще в тюрьме делать, если не спать? Мне пофиг. Тут жесткая дисциплина для всех. Встали и вышли из камер. Начальник, кажется, Кобякову пофиг на ваши приказы. Подъем! Ну ладно. Заключенный Хомяков, подъем! Простите, пожалуйста, я больше не буду. На построение, живо! Построение на завтра. А теперь за мной на прием пищи. Поедим. Подносы вот, и да вот. На все у вас 10 минут. И без разговоров. И это, а меню где? Мясо, курица, рыба. Вот тебе меню. Мне, пожалуйста, курицу. Есть только мясо. Мне тогда мясо. И мне. И мне тоже. Выглядит неаппетитно. Я это не буду есть. Я пока не голодный. Слушайте, ну из адекватного здесь только кекс. Ну одним кексом ты особо не наешься. Слушайте, есть идея. Давайте челленджем разыграем, кто все три кекса съест. А зачем вообще делиться кексами? Ну, хоть один из нас поест, у него будут силы. Это, короче, может быть полезно. В принципе, логично. Ну да, нормальная тема. Так как решать будем? Нужен челлендж, нужен челлендж. А давайте, кто кинет колбасу выше на стенку, чтобы она приклеилась. И у кого она выше останется, тот и победил. Гениально. Согласен. Она все равно вон с плесенью. Есть ее точно нельзя. Я первый. Так, попробуй тебя переплюнуть. Офигеть. Я выиграл, получается. Условие было, чтобы она на стене осталось. Все. На стене, там Давай, не рассказывай. Серега выиграл. Пацаны, это вам подгон от нашего скромного стола. Спасибо. Для нас честь сидеть со знаменитой бандой Большого Тони. Да, Тони, мне кажется, вы обознались. Понимаю, не хотите привлекать себе внимание. Но я все ваши ориентировки сохраняю. Угу. Вот, смотрите, пуля. 
Вот ворон. Да, ворон. И санитайзер. Да, да, вон, санитайзер. Только от... А тебе вон, типа, откуда в тюрьме? У всего своя цена, и тебе достанем пули, не переживай. Странные кликухи. Пуля, ворон, санитайзер. А че он, санитайзер? Ну так чистильщик же, самый жесткий. Да не, вы нас перепутали. Там у этих шрамы, татухи. Вы на нас посмотрите. Хмурый, реально, это не они. Ложки какие-то. Эй, -э -э, баборон, ты... Баборон шутит? Ничего я не шучу. Банда Тони даже подойти бы к себе не дала. Э, -э это наша. Ваша на воле. Молодец, Кобяков. Ну, сори, пацаны. Хотя с другой стороны. Их двое, нас трое. Давайте заберем наши кексы. Что они сделают там, а? Давай, вставайте. Пойдем. Не, не я посмотрю. Э, -э кексы наши, давай сюда. Слышь, ты что сказал? Нюни. Точно, будешь нюней. Ты солома, а ты чепуха. Да? А, креативно. Нюня. Идем, Нюня. Вообще не знаете, с кем связались. Ну помогите! Охрана! А ну разошлись! По карцеру соскучились. Ну это они сами к нам подошли. Мы просто вон кушали. Да, кстати, очень вкусно. Смотрю, вкусно. А это у нас просто упало. А я съел. Ну ладно, тогда исправительные работы для всех. Что это такое? Не знаю. Что это? Через час вернусь, здесь должна быть стопка из 30 наволочек. На каждого или всего? Теперь на каждого. Так эта штука, она даже без провода. Электричества нет. Ну так у вас есть иголки. Работаем. Так это что? Это штука для вида? Не знаю. Но я точно делать ничего не буду. Я здесь на сутки. Что они мне сделают? Кобяков. Из-за тебя нам обоим влетит. Я свою работу сделаю. А если ты не сделаешь, я так и скажу. Ну а я вздремну тогда. Ой, зря. Полчаса прошло, а я только две штуки шил. Фух, это тяжело. А, все равно не успею. Кобяков, хм. сейчас тебе покажу, каково это спать на исправительных работах. Готовь суп для надзирателей, рецепты ингредиента на столе и пару сэндвичей. О, вот это наглость. Нам на завтрак фасоль, а вам сэндвичи. Поговори мне еще. Ладно, не надо, надо, я все приготовлю. Простите. Рот закрыл работать. Приду, проверю. Капец, несправедливо. Вы видели, что мы едим? И у них сосиски, хлеб, яйца. Хотя, с другой стороны, это ж тюрьма. Я заключенный. Хотя, с другой стороны, я же не настоящий заключенный. Я, можно сказать, делаю рекламу их тюрьме. Значит, могу тоже чуть-чуть перекусить. Тем более, охранник ушел. Камера на меня вроде бы не смотрит. Думаю, пару сосисок можно съесть. Тут еще есть. О, хлеб. Итак, ваше время вышло. Ага. Спирное. Ты че? Это что за русалка? Э, извините, у меня тут что-то штаны склеились. Так, что это вы тут натворили? Сколько наволочек? У меня две. Ясно. А ткань попортили. А ну-ка за мной на построение. Пухлый, ползи. Это я поел. Нормально. Я почти все съел. Три сосиски осталось. А бекон закончился. Но зато вкусно перекусил. Возьму-ка я эти сосиски с собой в камеру. Вдруг пацанам понадобится. Чего тут еще можно взять? О, о, здесь конфеты были, оказывается, на нижней полке. Возьмем немножко. Все, ничего не брал. А это лучше на место положить. Блин, аж приготовят суп для надзирателя. И сэндвичи еще. Так, мяса нет уже. О, вот рецепт. Колбаски копченые. Нету. Бекона. Нету. Сосиски. Нету. Ну, получается, солянка без мяса будет. Там же вон сколько ингредиентов. Кто заметит, что было мясо или не было. Я не люблю с луком. Да и мне кажется, надзиратели тоже не любят. Просто так, для вкуса, как мама говорила. Кстати, походу на кухне тоже ножи запрещены. Потому что эта тюрьма супер защищенная. Нам повезло, что шнурки оставили в кроссовках. Ха, яйца. Так, что там еще? Маслины. Ну, побольше. В принципе, маслины могут и мясо заменить. Давайте в комменты тест на взрослого. Любите вы маслины или нет? А то, говорят, маслины любят только взрослые. Вдруг вы уже взрослый. Напиши в комментарии. Скажи, я люблю маслины. Значит, я повзрослел. Вот я взрослый, но маслины не полюбил. Грибы. Фу. Вообще, солянка это мой самый нелюбимый суп. Непонятно, как эту кашу можно есть? Ха, плиту-то забыл включить. Э -э -э. Время еще есть? Надеюсь, успею. Сэндвичи забыл. Мяса нет уже. А у вот сэндвичи без мяса это уже все. Попадос. А, точно. Как говорится, майонез всему голова. Залью так, что даже не почувствует вкус мяса. Как будто бы. Скажу, что сэндвичи с сосиской. Просто майонеза много добавил. Поэтому только майонез и чувствуется. А один из бутеров я сделаю китчеднес. Это будет самый вкусный. А второй просто с майонезом. Ну все, готово. И кто скажет, что сосиски нету? Здесь просто много майонеза. С майонезом все вкусно. Так, как там наш суп? Почти готово. 
Ну что, готово? Да, да, конечно, все готово. К стене лицо. Да, бездарь. Суп ты, конечно, варить не умеешь. Но хоть сэндвичи испортить нельзя. Фу, где мясо? Ты что, офигел? Понимаете, мясо было испорчено, пришлось выкинуть. Сожрал все? Отработаешь. Здесь научим тебя дисциплине. Все, на выход пошел. Окей. За всю историю нашего блока вы первые, кто получили исправительные работы за исправительные работы. Ну раз нормально не можете, вот работа, которая вам будет под силу. И что делать надо? Через час я должен увидеть в этом полу свое отражение. Ясно? Предельно. А щетки-то две, нас трое. Кто моет-то? Сами решите. Приступайте. Кто мыть будет? Э, Гобяков, держи. Ты спал, а я шил. Держи давай. Ты у меня шил. И что? И то, я розовый не буду. Ладно, в любом случае пол надо мыть, а то опять наказание получим. Окей. Моем по очереди. Ваши щетки я возьму мыло. Буду намыливать пол. Так, пол уже вымыли. Все в пятером, ждите здесь. Я за ключами, и будет свободное время. О, подождите. Давно не виделись. Так что вы там говорили? Мы сейчас э, надзирателей позовем. Свободное время. Надзиратели сами чилят. Так, что нюня. Никто вам не поможет. Научим вас за слова отвечать. Так, ладно, вы, мне кажется, первое впечатление просто испортилось. Давайте попробуем наладить контакт. Так предложи что-то как оплату. А у меня как раз на этот момент есть э, сладости. Смотрите. Вот. Вот это. Это все вам. Есть. Мясо. Подкрепиться. Все для вас, чтобы наладить отношения. Ну вот, видно, что ровные пацаны. Нормально и думай, любим. С ней тут проблемы. Молодец, к нему придумал. Вообще-то я нам хотел взять. Так, что тут за шум? Э, вы что, офигели? Вот кто наши конфеты стырил. Да не, не, это не наш. Знаю я вас. Карцер, оба, за мной. Капец вам за подстав. Кажется, у нас теперь еще больше проблем. Неудобно получилось. Да, в принципе, какие проблемы? Их закроют в карцере и все. Реально. Мы уже выйдем отсюда, куда они вернутся. Серега, хороший план. О, тихо, отказ освободилась. Реально. Кстати, а сколько нам осталось в тюрьме еще находиться? Да, это неизвестно. Часов уже ни у кого нет. Ну, надо как-то, пацаны, время убивать. Что делать будем? Я слышал, тут есть тренажерный зал. Пойду, подкачаюсь. Пойдете? Не. Ну, а я пойду телек посмотрю. В комнате для отдыха он по-любому стоит. Время моментально пролетит. Не, телек это отстой. Поищу что-нибудь поинтереснее. Так, -с. сейчас включу какой-нибудь сериальчик, и время пролетит незаметно. О! Хотя, какой сериальчик без вкусняшек? Вот бы сейчас съесть какие-нибудь чипсы или орешки и колой запить. Ой, был бы кайф. Так, надо что-то придумать. Но ведь не может быть, что в тюрьме нету вкусняшек. Тем более, свободное время же. Пойду что-нибудь поищу. О, а вот и спортзал. Ну что, покачаемся немножко. Во время тренировки время незаметно пролетает. Так что до конца челленджа еще я подкачаюсь. О, турничок. Ну-ка, сколько я сделаю? Нет. Для начала неплохо, нужно просто руки размять. Ну, для этого груша есть. Да, без перчаток, конечно, больно. Ладно, бокс это не мое, пойду в тяжелые атлеты. Сколько килограмм? Как будто все сто. Нужно лет пять сидеть, тренироваться, чтобы его поднять. Вот этот я точно подниму. Слушайте, поднял. Ладно, пока никто не видит, положу на место. С чего их делают? Это какой-то чугун свинцовый. О, это я знаю для чего. В ТикТоке видел, там занимается все так. Отходим назад и... А, это вообще на какие мышцы? А, ну, это самое простое. Штанга. Ну, я думаю, справлюсь. О, да тебе давно спортом пора заниматься, то совсем хилый. Давай тут без происшествия, то в карцер посажу. А, может, поможете? Подайте гриф, пожалуйста. А я жим поделаю. Ладно, но за это пол передачки отдашь. А какой? Я что-то на один день. А, ладно, проехали. Ой. Занимайся. Ой. Так как? По -по Помогите кто-нибудь, пацаны! О, кажется, никого. Нормальный кабинетик. Походу, здесь сидит какой-то надзиратель. Так, что тут у него есть? Здесь вроде ничего. А вот на столе то, что мне нужно. Чипсы и кола. Упс. Надеюсь, не заметят. Блин, дверь не закрыл. Дурь я моя башка. Что у нас тут есть? Ага, кола, чипсики. Погнали на отдых. Капец. 
Начальник-то, походу, меня закрыл. Пацаны! Эй, спасайте меня! Пацаны! Ну ладно, буду, значит, время убивать здесь. Чё ж поделаешь? Правда, получу я, наверное, за это. I'm a boss. Детектив Кобяков к вашим услугам. Так, кто у нас здесь? Этого молодого человека надо отпустить. А этого? Так, ладно. Надо придумать, чем здесь заниматься. О, может, пароли нету? Реально. Сделаю парочку памятных снимков. Надзиратель оценит, когда мы отсюда уже выйдем. Так. О. Ну все, готово. Надеюсь, меня не отправят за это на еще один срок. Красавчик. Может, здесь игры какие-нибудь есть? Надо же время как-то убить. О, шахматы. Рубашку только надо на место вернуть. Странно. Я думал, Кобяков тут. Ну, давайте смотреть, что в комнате развлечений есть, кроме нерабочего телека. Или работает. О, работает. Не, ну телек, смотрите, тоже какой-то зашквар. Книжки, книжки. О, Дженго. Так, сыграем. И это все. Да. Наверное, все разворовали здесь. Понятно. Э, это что? Шахматы. Не, это туфта стариковская. Это что? Придется, что ли, книгу читать? Поэты Пушкинского круга. Так, ну, погнали. Книжка какая-то тяжелее, чем обычно. Войны, принесем это. Может, тут какие-то рисунки есть? Чего? Это что? Дима? А, это же телефон тех заключенных. Он мне, скорее всего, пригодится. Да, чем бы заняться? Помогите! Помогите! Серега? Че? Помогите! Помогите кто-нибудь! Че? А? Серега, блин, ты как здесь оказался? А, блин, этот надзиратель блин, положил гантель на меня и ушел. И ты что, долго так лежал? Минут 10, наверное. Фу, грудак. Шесть. Что, целый, ничего не сломал? Нет. Что, придумали хоть как время скоротать? Ну, как время скоротать я не придумал, но кое-что нашел. Опа. А где Кобяков? Не знаю, я его не видел. Я тоже. Погнали его поищем. Свободное время же. Придумал, где то еды нашел. Кобяков. Кобяков, где ты? Эй, пацаны, пацаны, это вы. Что? Ты что там делаешь? Я застрял тут. Меня надзиратель этот закрыл. Выпускайте меня, умоляю. Как? Тут какой-то замок. И ручка, походу, сломалась. Это электронный замок. Без карточки вы меня не откроете. И где его взять? Ну как где? Вероятно всего у надзирателя. Ты что, хочешь, чтобы мы его украли? Пацаны, ну пожалуйста, помогите. Если меня спалят, то нас тут закроют больше, чем на сутки. Ков, опять ты влип куда-то. Что это видел этих бугаев? Как мы ну, карточку стырим? Не знаю. Погнали посмотрим, где они. Проверим спин. Да, храпит. Вот карточка. А давай поспорим, кто достанет ее? Давай, ладно. Я не могу, проснется. Давай погромче сделаем. Не тут! Блин, пацаны! Спасибо! Что, спасибо, блин? Опять нас подставил! Тихо, тихо, тихо! Кобяков! Давай, так, пацаны, идем в камеру! Там безопасней! А? Туда, туда! Фу, вроде пронесло! Надеюсь, они не смотрят камеры видеонаблюдения! Пойду спрячу карточку! Короче, предлагаю досидеть этот челлендж уже в камерах и вообще не влазить. Да, спокойненько, проведем эти последние часы и свалим отсюда. Так. Серег, дверь за... Спокойно не получится. Из-за вас мы два часа в картере тупли. Давай, так. выходи к нам сюда. Так, ребята, а ну стоять. А, ваш телефончик, да? Это не наш это. Как не ваш? Я нашел его в книжке, ваша нычка, ага. Я его или сейчас разобью, или надзирателю отдам. Решайте. А? Стой, 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 тихо, не разбивай. Шаг назад. Мы же тогда в колл-центре работать не сможем. Ну ладно, ребята, давайте перемирие по-настоящему. Я вам телефон, а вы от нас отстаете. Договорились. А ну всем к стене на досмотр, быстро! Так-так-так-так-так. Бегу! Че, че за паника? Электронный ключ пропал! Мы к этому никакого отношения не имеем. А это что такое? Опа. Напоминает его. Капиков, да не могу спокойно посидеть. Сейчас в комнатах проведем обыск, клоуны.
Опа, не крали, значит. Чья камера? Моя. Карца, за мной. Ай-яй-яй, Сережа. Пополнение привезли. Поможешь оформить. С этим потом разберешься. Повезло тебе. Все по камерам. Живее! Слушай, мне кажется, ты реально похож на нас, ребята. Да, капец как похожи. Только мы не преступники. Кто преступник? Что ты там чешешь? А? Санитайзер, успокойся, попозже с ним разберем. Ну вообще, кто такие? Да вот, мы блогеры. Пришли снять челлендж в тюрьме. Целый день тут проводим. Ну, он уже скоро заканчивается, мы скоро домой пойдем. Ну, чтоб вам не мешать. Пуля, выкупаешь, блогер? Кто они вообще такие, а? Ха. Санитайзер, самое время. О, походу, что-то острое съел. Ой, санитайзер поплохело. Острое заточку. А? 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 Давай, а? Ой, это, это что за беспредел? Вот вы нож взял. Что происходит? Пацаны, мне страшно. Решетка закрыта. Ой-ой-ой. Что такое? Все, валите отсюда. Быстрее. Не попало, пошло. Проваливайте отсюда. Ой, ребята, в этой тюрьме совершенно какой-то беспредел творится. Какая-то подожовщина. Ребят, вообще не советую в эту в тюрьму попадать. Ну, если ролик понравился, ставьте под него лайк. Вот с был я мне застал 4. Кобяков, Серега. Ребята, где выход? Туда, 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 Серега. Пока. Гулен, ты бяков, гулен. Ладно, мага.